ഹായ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹായ് അയക്കണേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല അതാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ ആരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഒരു ഹായ് അയക്കും ആരെങ്കിലും ആ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ദൃശ്യ ജയലക്ഷ്മി അഖിൽ അഖില ലക്ഷ്മി ഗ്രീഷ്മ എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് മുകേഷ് ജ്യോതിസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ശരണ്യ രേഷ്മ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ലൈവിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അറിയാം എന്താണെന്ന് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്കീമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്നേഹ അഞ്ചു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം നമ്മൾ കോവിഡ് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് പോലെയാണ് ഈ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ യു എസ് എയിലും ജപ്പാനിലും പല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഓൾറെഡി ഇറ്റലിയിൽ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ലാക്സ് ക്രോഴ്സോളം മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പത്ത് പതിനാറ് ലക്ഷം കോടിയും വരുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് ആ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇത് വരുന്നുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പിയെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജി ഡി പിയും ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നീട് പിന്നീട് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്നുള്ള പേരിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ലാക്സ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്കീം ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേരിയസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഈസിംഗ് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം കോടി അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം കോടിക്ക് അടുത്ത് ഫണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസിംഗ് മെഷേഴ്സ് പ്ലസ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന ഇതുവഴി അപ്പോൾ ആ പത്ത് ലക്ഷം കോടിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് ഈ തേഴ്സ്ഡേ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നൈറ്റിൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ഞാൻ ലൈവ് വരാമെന്ന് കരുതുന്നു അതിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയെക്കുറിച്ചും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി ഈസിംഗ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പോകണം അതുവഴി പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അശ്വതി ഹായ് അപ്പം അതിനുശേഷം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അഞ്ച് ദിവസത്തെ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്ത മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ അതിനു മുമ്പ് ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ച് കാണും സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതായത് ഓക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോ ആയി
എന്ന് പറയുന്ന സംരംഭങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്കോണമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഇതിൽ കുറ ഒരു വലിയൊരു പോർഷൻ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസും പിന്നീട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൂറൽ എക്കോണമി ആയിട്ടും ഇതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ മാറ്റി മറിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൂക്ഷ്മ വ്യവസായികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ളതും അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരെ ഉള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ളതും അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ പിന്നീട് വിറ്റുവരെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ളതും അൻപത് കോടി രൂപ വരെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളത് അതായത് വിറ്റുവരെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയും മൈക്രോ കഴിഞ്ഞ് സ്മോൾ ആണ് പത്ത് കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ളതും അമ്പത് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താ പറയും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയും മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരു ഇരുപത് കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപമുള്ളതും നൂറ് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ച് മുമ്പ് ഇതല്ലായിരുന്നു ഡെഫിനേഷൻ അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഴയ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് വഴി എന്താണ് ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എം എസ് എം ഇസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വലുതായാലും അവർക്ക് ഈ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാര്യം അത്രത്തോളം വലുതാക്കിയ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ലോൺ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പല പല സ്ഥാ ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അവർ ആണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഈ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് നാല് വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതാണ് അവർ ഈ ലോൺ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബാങ്കുകൾ പലപ്പോഴും വിമുഖത കാട്ടാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കാൻ പോയാണ് ഈ ലോണുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷത്തേക്കാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം അവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണ്ട റീപേയ്മെൻറ്റ് മൊറട്ടോറിയം ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പേ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ആദ്യത്തെ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ലോണിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മുമ്പേ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും ഈ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജും കൂടെ ഇതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയും കൂടെ ബാങ്കിൽ വഴി ലോൺ കിട്ടും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ബി എഫ് സിസിന് ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ പി എഫ് ഫണ്ടല്ലോ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഈ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേ ചെയ്യണം പിന
എംപ്ലോയീസ് പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് മറ്റൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ വേറൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഈ നമ്മൾ ഈ ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സും ടാക്സ് കളക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സും ടി ഡി എസും ടി സി എസും പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സാലറീഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശമ്പളം പേ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി ഡി എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എസിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചടച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നൂറ് രൂപ ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അടച്ചാൽ മതി അപ്പം അതുവഴി ഗവൺമെൻറ് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിന് നഷ്ടം നേരിടും അപ്പോൾ ആ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ഇതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് കളക്ഷൻ പിന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ടി ഡി എസും ടി സി എസും ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സും ടാക്സ് കളക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സും പേ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് പേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ ഓർമ്മയില്ല പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കമ്പനികളാണ് ഡിസ്കോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് അവരുടെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സാംസിൽ അത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാമോ യു പി എസ് സി എക്സാമോ ബാങ്ക് എക്സാമോ പി എസ് സി എക്സാമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന് എല്ലാ ഇതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കോംസിന് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ആണ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ബാങ്കുകൾ ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ഡിസ്കോംസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളും മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനും പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ നമ്മൾ കേരളക്കാർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വലുതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് മാസം ഓൾറെഡി അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത രണ്ട് മാസങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അവർക്ക് ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വീതം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം പയർവർഗങ്ങളും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അനൗൺസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഫാം ലോൺസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലോണുകൾ ബാങ്ക് പിന്നീട് ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ വാങ്ങണ്ട നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ
അതുപോലെ അന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മെയ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഈ കൃഷി ഇറക്കുന്ന മാസം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം മുപ്പതിനായിരം കോടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് നബാർഡ് നബാർഡ് നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ മുഖേനയും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഒക്കെ പോലുള്ള റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ മുഖേനയും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് നബാർഡ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ വഴിയും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ വഴിയും ഫാമേഴ്സിന് ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫാമേഴ്സിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുണ്ടല്ലോ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സെക്ടറാണ് നമ്മൾ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എത്രത്തോളം പേര് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായി കാണാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം ലോൺ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ആ പതിനായിരം രൂപ വീതം അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിവെച്ചു തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇടത്തരക്കാർക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർ സിക്സ് ലാക്സ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീടുകൾ വച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എൽ ഡബിൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് സി എൽ ഡബിൾ എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം സി എൽ ഡബിൾ എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം ഈ സി എൽ ഡബിൾ എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം വഴി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടെ സി എൽ ഡബിൾ എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം നീട്ടി അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സെവന്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ പോകുന്നു സി എൽ ഡബിൾ എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം അത് അപ്പോൾ ഇടത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടി മിഡിൽ ക്ലാസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്കീമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം വൺ ഇയർ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സെവന്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മുദ്ര മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസിങ് ഏജൻസി മുദ്ര ലോൺ ഈ മുദ്ര ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറുകിട ലോൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് തൊഴിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുദ്രയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് മുദ്ര ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുദ്ര ശിശു ഈ മുദ്ര ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുദ്ര ശിശു സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ലോൺ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് ശതമാനം റിബേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം മുദ്ര ശിശു യോജന വഴി അമ്പതിന് അമ്പതിന് ഏറ്റവും മുദ്ര ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുദ്ര യോജനയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രൂപമാണ് മുദ്ര ശിശു യോജന അതിൽ വഴി അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ലോൺ കിട്ടുന്നത് ആ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം വരെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ റിബേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ കാമ്പ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം കാമ്പ കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ കാമ്പ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് സോറി സോറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി അതാണ് കാമ്പ ഈ കാമ്പയുടെ അണ്ടറിൽ കുറേ ഫണ്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി എഫോറസ്റ്റേഷൻ വനവൽക്കരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് മെയിൻലി അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വനവും വനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബൽ മേഖലകളിലും ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാമ്പയുടെ ഫണ്ട് ആറായിരം കോടി രൂപ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ കാമ്പയുടെ ഫണ്ട് ആറായിരം കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ വന മേഖലകളിലെ ആദിവാസികൾക്കൊക്കെ അടുത്ത കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആറായിരം കോടി രൂപ അപ്പം അത്രയായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് കിരൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഈ മത്സ്യ ഉൽപാദനവും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാമേഴ്സിന് ഈ ഫിഷറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ലോണാണ് ബാക്കി നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജനയ്ക്ക് അതുപോലെ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവസം വൺ ലാക്ക് ക്രോർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവസം ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ പിന്നീട് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നമ്മളുടെ ആനിമൽസ് വീട് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സാണ് അനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന പശു അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കന്നുകാലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ കുളമ്പ് രോഗമൊന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടം ഫാമേഴ്സിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ അനിമൽസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അതെല്ലാം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്താണ് അത് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും മാംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് അപ്പം ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് മാറ്റി വെച്ചു ആ ദിവസം തേർഡ് ഡേയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹെർബൽ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഔഷധ കൃഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് നാലായിരം കോടി രൂപ ഹെർബൽ ഫാമിങ് ഔഷധ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിരം കോടി രൂപ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ബീ കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീ കീപ്പിംഗ് വീണ ഗുഡ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അതുപോലെ പിന്നെ ബീ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ തേനീച്ച വളർത്തൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പറയും ഈ തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് പിന്നീട് ആ ഇത്രയാണ് അന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും മൂന്നാം ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സോളം മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സോളം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഹെർബർ ഫാമിങ്ങിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് അതുപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ബീ കീപ്പിങ്ങിന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജനയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു തേർഡ് ഡേയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫോർത്ത് ഡേയിലും ഫിഫ്ത് ഡേയിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫോർത്ത് ഡേ ഡേയിൽ കുറച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഡേയിലും ഫിഫ്ത് ഡേയിലും ഈ ഫോർത്ത് ഡേയിൽ നമ്മളുടെ പല സെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർത്ത് ഡേയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഈ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ അപ്പം എഴുപത് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനമായിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോറിൻ 
നമ്മളെ കോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊമേഴ്സ്യൽ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല അമ്പതോളം കോൾ മൈനുകൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനും കൂടെ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോയാണ് അപ്പോൾ കോൾ മൈനിങ്ങിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെ കൂടെ എൻകേജ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു ഡിസിഷനാണ് അത് കോൾ മൈനിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മിനറൽ മിനറൽസിൻ്റെ മൈനിങ്ങിലും ഇതേ ഡിസിഷൻ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അന്ന് എടുത്ത മറ്റൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മളുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡെസിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വ്യോമ പാതയുണ്ട് ആ പാതയിൽ കൂടി മാത്രമേ വിമാനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിവിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ല പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ആ വ്യോമ വ്യോമ പാത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കുള്ള പിന്നീട് അവരുടെ പിന്നീട് റൂട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു അതുവഴി ഈ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവർക്ക് അത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയിലൊക്കെ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രോഡ്സ് അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം ആർ ഒ മെയിൻ്റെനൻസ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഓവർ ഹോളിംഗ് ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ് ആണ് വിമാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എം ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് മെയിൻ്റെനൻസ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഓവർ ഹോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഇത് നമ്മളുടെ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വഴിയാണ് എം ആർ ഒ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒരു എം ആർ ഒയുടെ ഹബ്ബായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പേ ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇനി അത് വളരെ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു എം ആർ ഒ ഹബ്ബായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് റിപ്പയർ ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ഹോളിംഗ് ഹബ്ബായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആറോളം എയർപോർട്ടുകൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ആറ് എയർപോർട്ടുകൾ കൂടെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാനും ആ ദിവസം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ഡേയിലോ തേർഡ് ഡേയിലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിലാണ് തേർഡ് ഡേയിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിനെ അമണ്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ആ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നമ്മളുടെ ഒനിയൻ അതുപോലെ എഡിബിൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ സെറിയൽസ് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ആ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റം കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി പിന്നീട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഫാമേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്ന അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഈ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും അവരുടെ വില ഉറപ്പുവരുത്താനൊക്കെ അവർക്ക് കഴിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സെൻട്രൽ ലോ കൊണ്ടുവരാൻ പോയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് എ പി എം സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് എ പി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് എ പി എം സി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് ഈ എ പി എം സിസ് പറയുന്ന ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് മുഖേന മാത്രമാണ് ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിലൊന്നും അല്ല മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പഞ്ചാബിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ പി എം സി അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ അ
അതായത് കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഫാം പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മളെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇ നാം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് അതുവഴി സെല്ലിയ അപ്പം അത് അവ ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് അത് കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊരു ഡിസിഷനാണ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തെ അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെയുള്ള ലാസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയും കൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ സ്കീമിലേക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്കീമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഈ കോവിഡ് ബിഗിനിങ് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയും കൊണ്ടായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിലെ ഡെയിലി വേജ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിലെ പെർ ഡേ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയും കൂടെ എം ജി എൻ ആർ ജി സ്കീമിലേക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ബഡ്ജറ്റിൽ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയായി എം ജി എൻ ആർ ജി സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റി വയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്ര മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സാണ് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ ബീഹാറിലേക്കും വെസ്റ്റ് ബംഗോളിലേക്കും യു പിയിലേക്കും അവരോട് സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് അവർ പോയത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ആ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ അവർക്ക് ജോലി വേണ്ടേ ഇനി മൺസൂണാണ് വരുന്ന വർഷകാലം ഈ മൺസൂണിൽ അവർ പട്ടിണിയായി പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ തൊഴിൽ കിടക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് കോടി പുതിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വക വരുത്ത് സോറി വകയിരുത്തുക വഴി നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുക വഴി മുന്നൂറ് കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിന് വളരെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും താൽക്കാലികമായിട്ട് അവർ പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിക്ക് ജി ഡി പി ആണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അത് ജി എസ് ഡി പി ആണ് ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ജി എസ് ഡി പി ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ അവർക്ക് കടം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജി എസ് ഡി പി ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിന് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കടം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കടം എടുക്കാം എന്നാക്കി അതുവഴി കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയും കൂടെ അഡീഷണൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിലുണ്ട് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റിന് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിനെക്കാളും ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ ഇനി വീണ്ടും നാല് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും അവർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു പതിനൊന്നായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇനി അപ്പം മൂന്ന്
ഈ ഐ ബി സി നിയമം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല കമ്പനികളും പൂട്ടിപ്പോകും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഐ ബി സി ഒരു വർഷത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഫ്രീസിയാണ് തീരുമാനിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു എടുത്താലും എക്കണോമിക് ടൈംസ് എടുത്താലും മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ മലയാളം പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഹിന്ദു എക്കണോമിക് ടൈംസിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലിരുത്തി കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അനാലിസിസ് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ സെക്ടർ ഓക്കെ യു ആർ വെൽക്കം ഓരോ സെക്ടറിലും പിന്നീട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നീട് എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസ് മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്കോണമിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പിന്നീട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എക്കോണമിയെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്നീട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് അനാലിസിസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ ആരോ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലിക്കൂലി വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുമോ എന്ന് നോക്കുക അതെന്തായാലും കുറച്ച് ക്രോഡ്സ് വരും അത് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ് വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഇന്നലെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങളല്ല തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയും കൂടെ അഡീഷണലി അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര കോടി വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക അപ്പം അതിനിതുമായിട്ട് ബന്ധം കാണും അല്ലാതെ ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസിങ് മെഷേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും വഴി ആദ്യം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് ഒരു നയൻ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനൊക്കെ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ലൈവായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൈറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് മറ്റും ക്ലാസ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റ് അത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രുതി ഓക്കെ ആ ക്ലാസ് എന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനും വളരെ വലിയ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് റെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആക
അനുപമ വെൽക്കം അപ്പം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നീട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളുടെ പൊതുമേഖലയിലെ ജോബിൻ്റെ എണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും കുറയും അതാണ് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോബിൻ്റെ എണ്ണം കുറയൂല ജോബ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ജോബ് പിന്നീട് ഇപ്പം അത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലെ ജോബുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ സി ജി എൽ ഒ സി എച്ച് എസ് എല്ലോ ഒക്കെ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതൊന്നും കുറയത്തില്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് ഒന്നായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കുറഞ്ഞ് പ്രൈവറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രൈവറ്റ് ജോബുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇനിയും ക്ലാസ്സസ് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അരവിന്ദ് രാജൻ അരവിന്ദ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അരവിന്ദേ പൗർണമി വെൽക്കം രേഷ്മ ജേക്കബ് വെൽക്കം വെൽക്കം ജ്യോതിസ് റെയിൽവേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യും റെയിൽവേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്യുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് റെയിൽവേയിലെ ചില മേഖലകളിൽ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഓപ്പറേഷണൽ സൈഡിൽ ഇതുവരെയും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു ചില മേഖലകളിൽ ഓൾറെഡി റെയിൽവേയിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എൻ ഡി പി സി എക്സാം ഉണ്ടാവും എൻ ഡി പി സി എക്സാം മാ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അൺസേർട്ടൻ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എക്സാം വിൽ ബി ദർ ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി തേഴ്സ്ഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലൈവ് സെഷനായിട്ട് വരാം ഓക്ക